I denne video gives der nogle forenklede forklaringer på kroppens energiomsætning. Når vi har spist, så nedbrydes maden til næringsstoffer som især kulhydrater og fedt. Og med blodet så transporteres disse næringsstoffer sammen med ilt, kan vi se her, ud til de arbejdende muskler. Hvis vi nu forstørrer den her muskel og ser på den herovre i stedet for, så kan vi se, at kulhydrater og fedt optages fra blodbanen og omsættes i de her mitokondrier øh, til energi inde i muskelcellen. Det er så den energi, der kan få øh, musklerne til at bevæge ledene, så vi kan bevæge os. I hvile og ved lave og moderate arbejdsintensiteter, altså når vi ikke arbejder så hårdt, og for eksempel så går vi eller jogger, så vil den største del af energiomsætningen ske med forbrug af ilt. Det kalder vi den aerobe energiomsætning. Kroppen vælger her at omsætte fedt og kul- kulhydrater. Kulhydrater kalder vi også for, for sukker. Det ser vi på de to ligninger her. At fedt og kulhydrater omsat eller forbrændt kalder vi det også med ilt. Det giver energi, så vi kan bevæge os. Men når vi begynder at arbejde hårdt, som hvis vi for eksempel løber 3 km i god hastighed, eller måske spiller en hockeykamp, øh, så bidrager en anden energiomsætning, nemlig den energiomsætning, der foregår uden ilt. Den kalder vi den anaerobe energiomsætning. Her spaltes kulhydrater i stedet for at blive forbrændt helt, og der opstår et øh, affaldsprodukt, nemlig mælkesyren. Når vi arbejder meget hårdt, så er bidraget fra den anaerobe energiomsætning større end fra den aerobe. Det skyldes, at det går hurtigere med at få energi fra den anaerobe spaltning end fra forbrændingen. Og den aerobe forbrænding kan simpelthen ikke følge med til at levere så meget energi, som de hårdt øh, arbejdende muskler de kræver. Altså er spaltning af kulhydrater og nu også øh, spaltning af kreatinfosfat, som er et andet molekyl, vi kan spalte inde i øh, muskelcellerne. Jamen, den anaerobe spaltning, den er simpelthen større end, end den aerobe forbrænding af kulhydrater og fedt. Og det er altså ved aktiviteter, som er meget hårde, som sprint og styrketræning og lignende aktiviteter. Opsummerende så får vi altså en ret hurtig energi her ved de anaerobe energiomsætningsprocesser. Det går noget langsommere herop med de aerobe, særligt med fedt, og til gengæld så kan vi fedt omsætte i rigtig mange timer, og vi kan også arbejde øh, aerobt og forbrænde kulhydrater i lang tid, hvorimod vi kører meget hurtigt trætte hernede øh, ved den anaerobe energiomsætning. I starten af et arbejde ser man også store bidrag i energiomsætning fra det anaerobe system, for det tager et par minutter, før der leveres ilt nok til de arbejdende muskler. Det skyldes, at pulsen, og dermed kredsløbet lige skal nå at stige, og dermed sende tilstrækkeligt med blod og dermed ilt ud til de arbejdende muskler. Opsummerende kan man sammenligne de to energiomsætninger med en dieselmotor og en motor med turbo. Dieselmotoren kan ikke køre så stærkt, men den kører i lang tid og er økonomisk, så den kører også langt på literen. Turboen den kører drønstærkt, men den tappes hurtigt for kræfter og øsler med, Energien i musklerne, så den kører heller ikke ret langt på literen. Ud fra denne gennemgang kan du nu selv forsøge at beskrive energiomsætningen i langdistanceløb, 800 meter løb og sprint. God arbejdsløst.